is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Now, when Jesus Christ was the parish of the name of the Lord, the Lord gave us this good Friday. సందర్భంగా సిలువను గూర్చిన వార్తను గురించి మీకు వివరించాలని నాశపడుతున్నా అపోస్టుల్ అయిన పావులు కొరంతి సంఘానికి రాసిన మొదటి పత్రిక మొదట అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే సిలువను గూర్చిన వార్త నశించుచున్న వారికి వెర్రితనము గాని రక్షింపబడుతున్న మనకు దేవుని శక్తి ఆయన మన కొరకు సిలువు మీద మరణించిన ఈ యొక్క వార్త నశించిపోతున్న వారికి అది ఎలా ఉంటది అంటే వెర్రితనంలా ఉంటది అట రక్షింపబడుచున్న మనకట దేవుని శక్తి అట ఈ రెండు మాటల్ని ధ్యానించుకుందాం నశించిపోతున్న వారికి వెరితనము రక్షింపబడుచున్న మనకి దేవుని శక్తి మొదటిది ఏంటి సిలువను గుర్చిన వార్త నశింపబడుచున్న వారికి వెర్రితనం ఏంటి వెర్రితనం అంటే ఒక ముస్లిం సహోదరుడు ఒక ప్రశ్న అడిగారు మీరు యేసు క్రీస్తుని ఎంతో ప్రేమిస్తున్నారు కదా యేసు క్రీస్తుని ప్రేమిస్తూ ఉంటే ఆ యేసు క్రీస్తుని సిలువు మీద చంపేశారని మీరు నమ్ముతూ ఉంటే ఏ సిలువు మీద అయితే యేసు ప్రభుని చంపేశారో అదే సిలువును మీరు మెళ్ళలో వేసుకుని చర్చిల్లో పెట్టుకుని అన్ని చోట్ల ఆ సిలువును గౌరవించి సిలువును ఆరాధించి సిలువుకు ముద్దులు పెట్టుకుని ఇలా చేయడం ఇది ఏమైనా సరే న్యాయమా అసలు మీ విశ్వాసానికి దీనికి అసలు సంబంధం ఉందా ఇది ఎలా ఉందంటే ఒకడు తన తల్లిని ఎవడో వచ్చి చంపేసి ఏ చాకుతో అయితే పొడిచేసాడో ఆ చాక అక్కడ పాడేసి వెళ్ళిపోతే తల్లి చచ్చిపోయిన తర్వాత కొడుకు వెళ్ళి మా అమ్మను చంపిన చాక్ ఇదే కాబట్టి ఇది నాకు పవిత్రమైనది ఇది నాకు ఘనమైనది దీన్ని నేను చాలా గౌరవిస్తాను అని చెప్పి ఆ చాకుని దాచుకుని ఆ చాకుని ముద్దు పెట్టుకోవడం అనేది ఎంత ఫూలిష్నెస్సో మీ యేసు ప్రభుని కిరాతకంగా చంపేసిన ఆ సిలువను ముద్దు పెట్టుకుని సిలువను ఆరాధించడం అనేది దాంతో ఏ మాత్రము కూడా తేడా లేనిదండి అని అడగడం జరిగింది మొట్టమొదటిగా అడిగిన ప్రశ్నలో తప్పు ఏంటంటే మీరు సిలువుని ఆరాధించడం అనేది తప్పు కదా అంటే సిలువను ఆరాధించడం అనేది తప్పని మేమో చెప్తున్నాం మేము సిలువను ముద్దు పెట్టుకోమో సిలువును ఆరాధించమో సిలువుకు శాస్త్రాంగ నమస్కారము చేయు మరి దాన్ని ఎందుకు పెట్టుకుంటామండి సిలువ అంటే నా యేసు ప్రభువుని సిలువు మీద చంపిన ఆ సిలువును నేను పెట్టుకోవడానికి కారణం ఒకటే ఆ సిలువును చూసినప్పుడు నాకు రెండు జ్ఞాపకం రావాలి ఒకటి నా ప్రభు నా కొరకు ఆయన అర్పించిన బలి అర్పణ నా పాపము ఎంత భయంకరమైనదో నా పాప క్షమాపణ ఎంత ఖరీదైనదో ఆ ఖరీదైన క్రయధనాన్ని నా ప్రభు చెల్లించడానికి ఎంత శ్రమ పడ్డాడో నా ప్రభు యొక్క శ్రమను నేను మర్చిపోకుండా ఉండులాగున ఆ సిలువ నాకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఒకటి రెండవది ప్రభు నా జీవిత కాలం అంతా నిన్ను నేను వెంబడిస్తాను ప్రభు అని మనం తీర్మానం తీసుకున్న తీర్మానము ఆ సిలువను చూసినప్పుడు మరొకసారి మన కమిట్మెంట్ మరలా రెన్యూ అవుతూ ఉండాలి యేసు క్రీస్తుని వెంబడించడం అంటే యేసు క్రీస్తుకు ప్రార్థన చేసుకుని యేసు క్రీస్తు ద్వారా సమస్తమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు పొందేయడమే యేసు క్రీస్తుని వెంబడించడం కాదు నన్ను వెంబడించి వాడు తన్ను తాను ఉపేక్షించుకుని తన సిలువను ఎత్తుకుని నన్ను వెంబడించాలని యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు క్రీస్తు ఏ విధంగా తన సిలువను మోసి ఉన్నాడో మనము కూడా మన జీవితంలో సిలువ అనే శ్రమలను అవమానమును నిందలను భరిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి అనే సత్యాన్ని సిలువ మనకి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ప్రపంచం అంతటినీ దేవుడు నోవాహు జల ప్రలయంలో నోవాహు కుటుంబాన్ని తప్ప వర్షముతో సమస్తాన్ని లయపరిచాడు ఏ వర్షముతో అయితే దేవుడు సమస్తమైనటువంటి మానవులను నాశనపరిచాడో ఆ మానవుల యొక్క ఆర్తనాదాలు విన్న తండ్రి మరలా నోవాహుతో అంటున్నాడు మనుషుల యొక్క పాపముల నిమిత్తం ఇటువంటి జల ప్రలయాన్ని మరలా నేను పంపను అని చెప్పి వర్షానికి గుర్తైనటువంటి రెయిన్బో ఇంద్రధనుసు అన్నారు ఆ ఇంద్రధనుసుని ఒక గుర్తుగా దేవుడు పెట్టాడు మనుషులు చంపింది వర్షం కాబట్టి వర్షపు గుర్తెందుకు అర్థమవుతుందా లేదా ఇంకొంచెం బాగా అర్థం అవ్వాలంటే మోసే కాలంలో ఇస్రాయేలు దేవునికి విరోధంగా జీవించినప్పుడు దేవుడు తాపకరమైనటువంటి సర్పాలను పంపించి 
చాలా మందిని చంపించాడు అటువంటి సమయంలో మరలా ఇస్రా ఏలు కన్నీటితో దేవుని వేడుకోగా దేవుడు మోసేతో అంటున్నాడు వీళ్ళకి స్వస్థత కావాలంటే ఏ సర్పాలు అయితే చంపేసేయో అదే సర్ప రూపంలో ఇత్తడి సర్పాన్ని ఒకటి తయారు తీసి అక్కడ పెట్టమన్నాడు ఎప్పుడైతే మోసే ఇత్తడి సర్పాన్ని చేసి అక్కడ పెట్టాడో ఎవరైతే పాము కాటుతో చచ్చిపోయే స్థితిలో ఉన్నారో ఆ ఇత్తడి సర్పాన్ని చూసిన వారందరూ కూడా స్వస్థత పొందారట ఇదేంటండి చంపింది పాము అయితే మరలా పాము బొమ్మ ఎందుకండి ఎందుకంటే చంపిన పాము కొంతకాలం కదా చచ్చిపోద్ది కానీ ఇత్తడి సర్పము నువ్వు పెడితే ఇత్తడి సర్పం ఏం చచ్చిపోద్ది అది అలాగే ఉంటుంది ఎంతకాలం అయినా సరే నువ్వు బతికున్నంత కాలం అది కూడా అలాగే ఉంటుంది నువ్వు అది చూసినప్పుడు ఏ సర్పాలైతే నేను చంపేసేయో ఆ సర్పం ద్వారా దేవుడిచ్చే ఉగ్రత నీకు జ్ఞాపకం వచ్చి నువ్వు మారు మనసు పొందాలి నువ్వు సిలువను చూసినప్పుడు ఏ సిలువ మీద అయితే నీ యొక్క ప్రభు నీ కొరకు ప్రాణాన్ని అర్పించాడో ఆ త్యాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసి పాపము నుండి పారిపోవాలి అంతే కానీ ఆ సిలువను ఆరాధించడానికి కాదు ఈ రోజును మనం సిలువను పెట్టుకుంటున్నామంటే ఆ సిలువను గూర్చిన వార్తను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మాత్రమే అంతే కానీ నా ప్రభువును బలే చంపేశారు ఆ సిలువ నేను అందుకునే పెట్టుకుంటున్నాను ఇది మీకు అర్థం కాక మీరు అనుకుంటున్న ఆలోచన మనం ప్రభుతో చేసిన కమిట్మెంట్ ప్రభు మన కొరకు చేసిన త్యాగాన్ని అది జ్ఞాపకం చేయాలి గమనించండి ప్రియులరా సౌలు భక్తుడు సిలువను గూర్చిన వార్తను ప్రకటిస్తూ ఉంటే ప్రకటిస్తున్న వారిని ఘోరాతి ఘోరంగా చంపించాడు కానీ ప్రభువే తనకి పరిచయం అయిన తర్వాత నా ప్రభు అని ఆయనకే తన జీవితాన్ని సమర్పించుకున్నాడు ఆ సిలువను గూర్చిన వార్తను ప్రకటించటయే గొప్ప భాగ్యం అని ఎంచి తన చివరి శ్వాస వరకు ప్రభు సాక్షిగా నిలిచిపోయాడు పౌలు భక్తుడు రక్షణ ఎస్ యొక్క సత్యము పొందనంత కాలము తెలుసుకోనంత కాలము అది విరితనంగానే ఉంటుంది కొన్ని అన్ని జనుల జీవితంలో జరగచ్చు క్రైస్తవులని పిలువబడుతున్న వారిలో కూడా కొన్ని డినామినేషన్లు యేసు ప్రభు సిలువ మీద మరణించలేదండి అని చెప్పేవారు కూడా ఉన్నారు యేసు ప్రభుని సిలువ మీద చంపలేదండి ఒక నిలువటి కొయ్యి మీద ఏసైను వేలాడు తీశారు క్రైస్తవులు భ్రమపడుతున్నారని యహోవా సాక్షులు అంటారు ఎందుకని అలాగ అంటున్నారు అంటే బైబిల్లో అపోస్తుల కార్యములు ఐదవ అధ్యాయము ముప్పయో వచనం మీరు మ్రాన వేలాడు వేసి సంహరించిన యేసును మన పితృల దేవుడు లేపెను సిలో దేవుతో తయారు చేయబడుతుందండి మ్రానుతోనే కదా వీళ్ళు ఏమంటారంటే మ్రాన్ అనేది ఒక చెక్క మాత్రమే అది సిలువ కాదు అని యహోవ సాక్షులు చెప్తూ ఉంటారు చూడండి సిలువును మ్రాన్ అంటున్నారు కొంతమంది మనమేమో సిలువను సిలువ అంటున్నాం భక్తుడైనటువంటి తోమా గారు యేసు ప్రభు తోమా గారు లేనప్పుడు ఆయన శిష్యుల మధ్యకు వచ్చారు శిష్యుల మధ్యకు వచ్చినప్పుడు శిష్యులందరూ చూశారు యేసు ప్రభు వెళ్ళిపోయాడు ఈ లోపల తోమా గారు వచ్చి ఏంటి యేసు ప్రభుని మీరు చూసారా అని చెప్పి ఆయన అన్న మాటను ఒకసారి చదువుదాం యోహాన్ సువార్త ఇరవయో అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనం కనుక తక్కిన శిష్యులు మేము ప్రభువును చూచితమని అతనితో చెప్పగా అతడు నేను ఆయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వ్రేలు ఆ మేకుల గురుతులో పెట్టి నా చెయ్యి ఆయన ప్రక్కలో ఉంచితేనే గాని నమ్మనే నమ్మనని వారితో చెప్పాను నేను వచ్చి ఆయన చేతుల మేకులు అంటే ఒకట కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి ఆ వార్డ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు యేసు ప్రభు చేతుల్లో మేకు మాత్రమే దిగబెట్టారు మేకుల మేకులు ఎవరు కూడా సిలువ మీద వేలాడు తీసినప్పుడు ఎలా పెట్టినప్పుడే ఇందులో ఒక మేకు ఇందులో ఒక మేకు కొడతారు దీనిని బట్టి ఆయన మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు యేసు ప్రభు సిలువ మీద వ్రేలాడాడు కొయ్య మీద కాదని అది మ్రానుతో తయారు చేయబడింది ఇది ఎందుకండి ఎంత అవసరమా యాక్చువల్గా అయితే అవసరం లేదు ఆయన సిలువ సిలువ ఏ రకం సిలువ అయితే ఏంటి ఐ షేప్ సిలువ అయితే ఏంటి ఎక్స్ షేప్ సిలువ అయితే ఏంటి మనం అనుకున్న సిలువ అయితే ఏంటి సిలువ సిలువే అది కొంతమందికి వెర్రితనం అయితే మరి కొంతమంది ఆ దాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకుని కొంతమంది సత్యం నుంచి డైవర్ట్ అవుతూ ఉంటారు గమనించండి నీ నా జీవితంలో సిలువ సత్యాన్ని మనము స్ట్రాంగ్గా నమ్మినట్లయితే ఇటువంటి అవిశ్వాసాలతో కూడిన వారు కానీ తప్పుడు విశ్వాసంతో కూడిన వారు కానీ మన యొద్దకు వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా మనం వారికి జవాబు చెప్పగలిగిన వారమే ఉండాల మొదటిది నశించుచున్న వారికి వెర్రితనము సిలువను గూర్చిన వార్త రక్షింపబడుచున్న మనకది దేవుని శక్తి దేవుని శక్తి ఆ యొక్క సిలువను గూర్చిన వార్త ఎలాగా ముందు యేసు ప్రభు ఆ సిలువను ఎలా ఫేస్ చేసి ఉంటాడు అనేది ఒకసారి ధ్యానించినట్లయితే ఆ తర్వాత మనము ఆ సిలువను ఎలా ఫేస్ చేసి అట్టి దేవుని శక్తిని మనం పొందుకోవాలి అనేది ధ్యానించుకుందాం 
తెల్లవారితి సిలువ వేయబడతాడనగా ముందు రాత్రి గెత్సెమ్ అనే తోటలో ఆయన వేదన చూడాలి సిలువ అనేది ఫిజికల్ పెయిన్ మాత్రమే కాదు భయంకరమైన మెంటల్ టార్చర్ ఆయన గెత్సెమ్ అనే తోటలో ఎంత మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యాడంటే ఆయన చెమట ఎలా పడిందట నేలను స్వెట్ పోర్స్ లో నుంచి బ్లడ్ డ్రాప్స్ కింద పడిపోతూ ఉన్నదట భయంకరమైన ఒత్తిడి అటువంటి భయంకరమైన ఒత్తిడి శరీర సంబంధమైన వేదన మానసిక సంబంధమైన ఒత్తిడిని యేసు ప్రభు ఎలా భరించి ఉంటాడండి అని నేను ధ్యానించినప్పుడు నాకు ఒక్కటే జ్ఞాపకం వచ్చింది దేవుడు అంత పెయిన్ని అంత మానసిక ఒత్తిడిని భరించడానికి కారణము ఆయన మోరల్లీ హీఈస్ బ్లేమ్లెస్ నైతికంగా ఆయన నిందారహితుడుగా ఉన్నాడు పవిత్రుడిగా ఉన్నాడు నాలో ఏ ఒక్క పాపాన్నైనా మీలో ఎవరైనా స్థాపించగలరని ఛాలెంజ్ చేసిన దేవుడు ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి మోరల్లీ రైట్ పర్సన్ అవుతాడో నైతికంగా నీతి యథార్థతల్లో ఒక వ్యక్తి ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి గురించి భక్తుడు చెప్తున్నాడు నీతి మంతుడు సింహము వలె గర్జించను నీతి మంతుడు సింహములాగా ధైర్యంగా ఉంటాడు ఉపద్రవమే మీద పడిన పరిస్థితులు ఏదైనా అది ఎంత సఫరింగ్ అయినా ఎందుకని కారణం నీతి మంతుడు ధైర్యం ఏంటో తెలుసా దేవుడు నీతి మంతుల ప్రార్థన వైపు ఉంటాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా భక్తుడైన యాకోబ్ అన్నాడు యాకోబ్ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయము పదహారవ వచనములో నీతి మంతుల ప్రార్థన మనపూర్వకమైనదై బహుబలము గలదై ఉండును నేను అంటాను అది శరీర సంబంధమైనటువంటి వ్యాధనైనా మానసిక సంబంధమైన ఒత్తుడైనా యస్సు ప్రభు దాన్ని భరించడానికి ఆయనకున్న మొట్టమొదటి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే నిందారహితుడుగా దేవుని దృష్టిలో నీతి మంతుడుగా ఉన్నాడు ఆ నీతి మంతుడుగా ఉండి ఆయన ప్రార్థనలో గడిపాడు ఆత్మ సంబంధమైన బలాన్ని పొందుకున్నాడు ఆత్మ సంబంధమైన బలాన్ని పొందుకుని అప్పుడు మానసికంగా బలపడి ధైర్యంగా శరీర సంబంధమైన శ్రమను అనుభవించాడు ఈ మాట చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డార దేవుని శక్తిని యేసు ప్రభు పొందకుండా సిలువను ఫేస్ చేయడం యేసు ప్రభుకి అసాధ్యం ఎందుకంటే అదే యేసు ప్రభు ఆ రాత్రి గెత్సమనే తోట ఏమని ప్రార్థన చేశాడు తండ్రి నీ చిత్తం అయితే ఈ గిన్నె నా యొద్ధ నుండి తొలగించు అనే మాట అలా దాని గురించే వచ్చాడు ఆయన కానీ ఆ మాట అన్నాడంటే ఒక మానవునిగా ఎంత భయానికి వేదనకి బాధకి స్ట్రెస్ కి గురయ్యాడో తెలుసు కానీ వెంటనే ఆయన ఏమన్నాడు నా చిత్తము కాదయ్యా నీ చిత్తమే సిద్ధింప చేయి ప్రభా అని తండ్రిని ప్రార్థన చేశాడు గమనించండి నీ నా జీవితంలో భయంకరమైనటువంటి వేదన సమయం ఎదురైనప్పుడు మనం కృంగిపోకుండా ఎప్పుడు ఉంటామంటే భక్తుడైన యోహాన్ అంటాడు మన హృదయము మన ఎడల దోషారోపణ చేయని ఎడల దేవుని ఎదుట మనము ధైర్యంగా నిలబడగలమని యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో ఉంటుంది ఇక్కడ యేసు ప్రభు పరిస్థితి అదే భయంకరమైన శ్రమ ఎదురైంది చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఎదురైంది యేసు ప్రభు ధైర్యంగా ముందుకు పోవడానికి అలా ఏకైక కారణము ఆయన నిందారహితుడిగా పవిత్రుడిగా ఆ మూమెంట్ లో ఆయన నీతిగా ఉన్నాడు అందుకనే ఆయనలో ఆ ధైర్యం ఉంది నేను చెప్తాను హౌ టు ఫేస్ ద క్రాస్ అనేది ఐదు పాయింట్స్ చెప్తాను మొట్టమొదటిగా వి షుడ్ బి మోరల్లీ గుడ్ మన నైతిక జీవితంలో నైతికంగా దేవునికి ప్రీతికరంగా ఉంటే కానీ మనం క్రాస్ ని ఎదుర్కోలేము శ్రమను ఎదుర్కోలేము కష్టాన్ని ఎదుర్కోలేము ఏకో భక్తుడు అంటాడు నువ్వు సాత్వాన్ని ఎదిరించాలంటే అపవాదిని ఎదిరించాలంటే మొదటి స్టెప్ ఏంటండి దేవునికి లోబడి ఉండు అపవాదిని ఎదిరించు అప్పుడు వాడిని ఎద్ద నుండి పారిపోను నీ నా జీవితంలో ఎంత కష్టమైన ఎంత క్లిష్టమైన పరిస్థితి ఎదురైనా నీ నా పక్కన నిలబడడానికి ఒక్కడో లేకపోయినా నీ హృదయము నీ మీద దోషారోపణ చేయకుండా నువ్వు నిందా రహితంగా ఉంటే ఎవడతోడు లేకపోయినా నువ్వు ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక అదే యేసు ప్రభు జీవితంలో జరిగింది ఆయన ఫస్ట్ ఆయన ఏంటట మోరల్లీ గుడ్ అయితే గమనించండి ఆయన నీతిగా ఉన్నాడు నిందారహితంగా ఉన్నాడు ఆ నీతితో ఆ నిందారహితమైన జీవితంతో సిలువును ఎదుర్కోలేదు ఆయన దేవుని శక్తిని పొందుకున్న తర్వాత సిలువును ఎదుర్కొన్నాడు చాలా జాగ్రత్త గమనించండి నీతి మంతుడు తన నీతి గల జీవితంలో జీవిస్తుంటాడుగా అతడు దేవుని శక్తిని పొందుకోవాలంటే ఈ నీతి మంతునికి ఆ దేవుని శక్తికి మధ్యలో బ్రిడ్జ్ ఏంటంటే ప్రేయర్ ఈజ్ ద బ్రిడ్జ్ నీతి మంతుని ప్రార్థన ఎలా ఉంటుందట మనఃపూర్వకమైనదై దేవునికి బహుప్రీతికరమైనదై ఆయనకి ఇంపైన సువాసన వంటిదై ఆయనకి ఇష్టమైన దోపము వంటిదై ఆయన శక్తిని నీలోనికి తీసుకొచ్చేస్తుంది నీతిమంతుని ప్రార్థన కాబట్టి మొట్టమొదటిగా 
मन नीति का ब्रतकाली रेडव दिगा प्रार्थना पूर्वक मन जीवन एपड़ते ये प्रभु नीति का ब्रति की प्रार्थना पूर्वक जीवन मूडव दिगा रिशीव द स्परचुअल पवर आत्म संबंध में शक्ति पुद्कना आने तोट लभु प्रार्थन चुनाव आय प्रार्थना की फलमे चपड़ी लोका सुवारत खचित श्रम शक्ति देश प्रभु विधानी अंत बल अंत ना प्रिय सहोदरी सहोद नी शक्ति नी बल तो नी सिलने फुलिशु प्रभु आये शक्ति तो सिलो परलोक देवनी परशुदात्म शक्ति तो सिलकना कनक नीन चला बलहन स्थित अंत नी बल स्थित लेकिन नु बल स्थित का परशुदात्म शक्ति कावाले भक्त पौलना अया मुल्वे अड़ो भक्त पौल की येसु प्रभु आंसर को रो पत्र पन्े तुम्हें ना कृप नीक चाल शिष्युन सैतमो प्रेर पार्टनर लेकिन अनेक ओदारचा आदरचा आयन की ओदार टाइम ली को प्रार्थना अट्ठी समय स्वयं देवे आये दूत पंप आये कुमार बलपरचा नागोद मन चाल इंपारटेट को नैतिक प्रार्थना पूर्वक देश शक्ति पुद्कटर यानी तन जीवित जीवित कलमंत क्रॉस फेस चेयर क्रॉस अंत श्रम खचिंग नावाली अने कमिट चाल मंदिर उ वार वार नीति प्रभु को श्रम पड़वल टाइम लम तपा ट्रई चार कलगोदे प्रती क्रैस् की कावासी कमिट क्यारी द्रॉस मन जीवित कमिट प्रती दिन देश प्राप्त गड़प लेकिन गल कारण मन वेपल तल न का मन कंटो स्ट्रांग कमिट लेकिन येसु प्रभु शिष्यु प्रभु को निर्णे आये पुनरुदा तरह वमिट भक्त तोमा डाइन येसु प्रभु चूस तन जीव कमिटेज प्रति क्रैस् विश्वास का डिपल शिष्युनक तरह वीडेक स्ट्रांग कमिट क्यारी द्रॉस फर् क्रैस् क्रीस्त को श्रम अभवाली स्वार्थ प्रकट रेदे नु पंपनी चित्त नेरवे परलोक दिग्वे कमिट श्रमिंग अभविचारे 
प्रभु रक्षिपबड़ मन अंदर कमिटमेंट एंटे लैट द हेवन मे फा डॉन ई वि फा क्रैस्ट कमिटमेंट मन जीवन में चवर वर को कमिटमेंट फा द्रैस्ट क्रीस्त ने वेबड़े टू फा हिज क्यार्टर इन अवर लाइफ आय जीवता आये जीवित विधाना आये क्यार्टर मन लाइफ मन क्यार्टर उ मन क्यार्टर मन बिहेवियर एवर कड़ी क्रीस्त कड़ी यशु प्रभु प्रसंग मन सत्क्रीय चूसी परलोक मंद्री महिम परचुला सत्क्रीय प्रकाशिपनी कॉलेज चलिए आफीस पे मन नीचे क्रीस्त अने क्यार्टर बैठक रही लंचे ना क्रीस्त नूप दुर्गे ना क्रीस्त नूप बिहेवियर डिपेस आवर बिलीफ and our belief depends on our doctrines and our doctrines depends on our god ante mana ek vishwasamo manam ye pustakanni ye vakyalni namutunnamo aa vakyani aadharapadi untadi aa vakyamo danini ichina devuni meeda aadharapadi untadi aa na devudu ye behavior ni chupinchado adi na jeevithamlo nenu ayi nambadinche vaadnaithe aa behavior na jeevithamlo undal नी बिहेवियर बटे नी वनकात नी स्चुअल फादर एवरो नी हेवल फादर एवरो प्रजल गुर्ति दारणाति दारण ग्रैम स्टैंड कुमार चंपे आये भार्य तरवा वी दुर्मार्ग में चंपे दारा सिंगा क्षमितुदेसे अंत इमीडियट कनबड़ेवर क्रैस्ट प्रपंच अभी मन जीवित वाले प्रकाशिपचे अभी क्रीस्त ने वेबड़े मन नोट माटल तो का मन क्यार्टर क्रीस्त मन चूपल फैनल पाइंट एंड्यूर अंत ओर सिलवन मोयुड़ने इट्स नाट ए वन डे शो चाल मंदे यस प्रभु सिलोज मोसे फिजिकल क्रॉस मोस्ते कंप्लीट मीन आफ् द क्रॉस एंड हाफ इयर्स मोसे आ चक् सिलोजे मोसेडना आय सुत प्रारंभ क्षण मदलकोनी अड़गड़ू आयन कष्ट अड़गड़ शोधन ले अड़गड़ इबंध ले अड़गड़ अवमान ले इदंत सिलवे मन तेसल सत्यम यशु प्रभु मतमे का जीवित कल अंत मोसा अंदकने यशु प्रभुना परशुद्ध ग्रंथ लोका सुत तुमदो अध्याय प्रोसे कमिटमेंट अनेक मंचदे आ कमिटमेंट के एंड्यूर अंत एंडी प्रति रोज मोयड़े कोई परस्थित चयने तब की निंद पंदवल नीति श्रम पड़वल क्रीस्त को निबड़ा अनेक भयंकर बाधल उ नीलो ये तपू लेक नी शिष अभवल परस्थित वस्तु अंदकने भक्त पेतर अटा पेतर रास मोदी पत्रिक रेडव अध्याय इवेयो वचन मन चूस न क्रीस्तना मन जीवित क्रॉस अनेरू उ अट्ठावी समय में कृंगिपोक अंदकने भक्त पौल रोमिल रासा पत्रिक मूड नाग वचना श्रम ओर्पन ओर्प परीक्षण परीक्ष निरीक्षण निरीक्षण मनो सिग्गुपरचने कमा श्रमल क्रॉस एम वाल मन की 
ఓర్పు ఎండ్యూరెన్స్ కావాలి ఒక రోజు రెండు రోజులు కాదు నీ నా జీవితంలో క్రాస్ ను కనుక మనం టేస్ట్ చేయగలిగితే అందులోంచి బయటికి రామ్ భక్తుడైనటువంటి యోసేపు క్రాస్ ని టేస్ట్ చేశాడు తాను చేయని పాపానికి పదమూడు సంవత్సరాల దారుణాది దారుణమైనటువంటి శిక్ష అనుభవించాడు బానిసత్వం అనుభవించాడు పొదీఫరు భార్య కోరిక తీర్చలేదని చెరసాల పాలయ్యాడు అదంతా అతని జీవితంలో క్రాసే అంటే తన నీతిగా ఉండి పవిత్రంగా ఉండి దేవునికి ప్రీతికరంగా ఉన్నందుకు అతడు పడిన శిక్ష ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ఏంటి హీ బికేమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ ఐగుప్తి దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు నీ సిలువ త్యాగము నీ యొక్క వేదన వృధా కాదు దాని ఏలు దేవునికి ప్రార్థన చేసుకున్నందుకు అతడికి కలిగిన శిక్ష ఏంటి సింహాల భూములు పడవేయట దాని నుంచి దాని యొక్క ఫ్రూట్ ఏంటి బబులోను దేశానికి ప్రధాన అయ్యాడు ఒక్కసారి ఆ సిలువ యొక్క ఫలము యొక్క రుచిని చూసినప్పుడు అంటే నీతిగా ఉండి శ్రమ అనుభవించిన తరువాత దేవుడు ఇచ్చిన కృప యొక్క రుచిని చూసినప్పుడు సిలువను ఎదుర్కోవడానికి ఎవడు భయపడ్డు దేవునికి స్తోత్రం క్రాస్ క్రౌన్ గా మారుతుంది పెయిన్ ప్లెజర్ గా మారుతుంది వారి జీవితంలో మనం క్రాస్ ని క్రాస్ గా చూస్తే వాళ్ళ క్రాస్ ని క్రౌన్ గా చూస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ రుచిని అనుభవించిన వారు అందుకనే పిరికి వాడైన పేతరు సిలువను ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు మామూలుగా కాదు తలకిందులుగా అయ్యి అన్నాడు అయితే ఎందుకంటే ఆయనకి తెలుసు ఆ సిలువ యొక్క ఫలం ఏంటో ఆల్రెడీ ఆయన అనేక అద్భుతాలతో దేవుని యొక్క జీవితంలో పర్సనల్ లైఫ్ క్రీస్ లైఫ్ ని చూసిన తర్వాత ఆయన జీవితంలో అనేక శ్రమలు అనుభవించిన తర్వాత సిలువను నిజముగా ఆయన ఎదుర్కొనే పరిస్థితిలో ఆయన ఏమన్నాడు నన్ను తలకిందులుగా సిలువ ఆయన పెయిన్ అనుకోలేదు దాన్ని ప్లెజర్ అనుకున్నాడు క్రాస్ అనుకోలేదు దాని క్రౌన్ క్రియేటం అనుకున్నాడు అందులో ఏమన్నాడు సిలువకు అప్పగించినప్పుడు భయపడిపోతాడు ఇప్పుడు అందరే సిలువ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అంటే సిలువ చూసి అన్నాడు ఓ సిలువ ఇది నా చిరకాల కోరిక నా క్రీస్తును మోసిన నీ దగ్గరికి నన్ను వీరు తీసుకొస్తున్నారు నన్ను వీరు కట్టడం కాదు నేనే నేను కౌగులించుకుంటాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక దాన్ని పెయిన్ గా వాళ్ళు తీసుకోలేదు ప్లెషర్ గా తీసుకున్నారు భక్తుడైనటువంటి పౌలు అంటాడు యేసు క్రీస్తు దెబ్బలు తినగా మిగిలిపోయిన గాయాలు ఏమన్నా ఉంటే నా బాడీ మీద మీరు చూసుకోవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం కలుగున గాక ఆయన నా కొరకు నీ కొరకు చిందించిన రక్తము చేసిన బలియాగము పొందిన గాయాలు తర్వాత మిగిలిపోయిన ఏమన్నా ఉంటే నా శరీరంలో నేను నెరవేరుస్తున్నానని ఆయన ప్రభులు అతిశయిస్తూ చెప్పిన మాటలు ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఫైనల్ గా నా మాటలు ముగించే ముందు యేసు ప్రభు కానీ సిలువ మీద మరణించకుండా సహజంగా మరణించుంటే ఏమైతే తెలుసా ఈ రోజున సువార్తను ప్రకటించి చీకటి ప్రాంతాలని క్రీస్తు యొక్క సువార్తతో వెలిగించడానికి ఒక్కరో ప్రాణ త్యాగం చేయరు యేసు ప్రభు కనుక సిలువ మీద మరణించకుండా ఉండి ఉంటే ఎందుకంటే ఆయన సిలువ మీద మరణించి సువార్త అంటే ఇది ఒక ప్లేస్ కి రక్షణ తేవాలంటే నువ్వు చేయవలసిన సాక్రిఫైస్ ఇది ఈ సిలువను అనుభవిస్తే నువ్వు మహిమను అనుభవిస్తావు అందుకనే ఆయనతో పాటు మనం సహించిన వారం అయితే ఆయనతో పాటు మనం ఏలుదమో దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక అందుకనే భక్తుడైన పావులో రోమిల్ రాసిన పద్ధతి ఎనిమిది పద్దెనిమిది ఉంటుంది నేను పొందబోయే మహిమను నేను చూసినప్పుడు పొందుతున్న శ్రమ ఒక శ్రమ యొక్క సిలువను వారు శ్రమగా చూసుకోలే అందుకునే వారు బాణాలతో పొడిసి చంపుతానన్న భక్తుడైన తోమా గారిని పొడిసిన వారు భయపడలే అదే రక్షింపబడుచున్న మనకి దేవుని శక్తి వాళ్ళకి మోరల్ బూస్టింగ్ ఏది నా ప్రభువే సిలువ మీద మరణించినప్పుడు నేను మరణానికి ఎందుకు భయపడాలి దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ క్రాస్ ఈ రోజు నేను ప్రభు చెప్తున్నాడు కమాన్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ సిలువను కూర్చున్న వార్త కొంతమందికి అది వెర్రితనం అవ్వచ్చు క్రీస్తుని వెంబడించి కమిట్మెంట్ తో నాకు నీకు అది దేవుని శక్తి ఐదు పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి నైతికంగా దేవునికి నిందారహితంగా మనం జీవించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మనలో ఆయనకి ఇష్టం లేని తీసేద్దాం ఆయన సిలువ మరణము మన జీవితంలో వృధా అయిపోకూడదు నైతికంగా జీవిద్దాం ప్రార్థనలో బలపడదాం ఆత్మశక్తిని పొందుకుందాం కమిట్మెంట్ తో ముందుకెళ్దాం చివరి శ్వాస వరకు మన యొక్క ఓర్పుని సహనాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని శ్రమను భరించి క్రీస్తు కొరకు నిలబడదాం క్రీస్తుతో పాటు ఆయన రెండవ రాకడిలో ఈ లోకాన్ని ఏలుదాం దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించి మనందరి జీవితంలో నెరవేర్చిన గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం తలలు వంచండి కళ్ళు మూసుకోండి మహిమ గల మా తండ్రి దయగలిగిన ప్రభ నీ శ్రేష్టమైన వాక్యంతో మాతో మాట్లాడినందుకు వందన సిలువను గూర్చిన వార్త నశించుచున్న వారికి వెర్రితనం అవ్వచ్చు రక్షింపబడుచున్న మాకు నీ శక్తయ్య నీవు మాతో మాట్లాడి నీ మాటను బట్టి నీకు స్తోత్ర పరిశుద్ధాత్ముడ నీవే మమ్మలను పాలించి నడిపించి నీ దక్షిణ హస్తముతో మమ్మల్ని ఏలమని కోరుచు ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరిలో రక్షణ లేని వారికి రక్షణను 
రక్షింపబడుచున్న వారికి నీ శక్తిని సమృద్ధిగా దయచేసి దీవించమని ఏసు పుణ్యనామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము జీవము కలిగిన మా యహోవా తండ్రి ఆమె 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 గాడ్ బ్లెస్ యూ